హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనకు తెలుసు రానున్న టెక్నాలజీ పూర్తిగా అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటుందని ఏ మనిషి దేశాన్ని కాపాడడానికి హ్యూమన్ పవర్ని ఉపయోగిస్తున్నాడో మరి రానున్న కాలంలో మన దేశ రక్షణ కోసం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఉపయోగించబోతున్నాం మరి యుద్ధంలో మిలిటరీ రోబోట్ రోబోటిక్ ఆర్మీ అన్మ్యాన్డ్ వెహికల్స్ ఉపయోగిస్తాం ఇది కట్టుకథ కాదు నిజం దీని ఉపయోగాన్ని మనం ఇప్పుడు చేస్తాము కొన్ని దేశాల్లో ఈ రోబోటిక్ ఆర్మీని ఉపయోగించసాగారు మనం కూడా ఏ దేశం కంటే తక్కువ కాదు మన దేశం కూడా రోబోటిక్ మరియు అన్మ్యాన్డ్ వెహికల్స్ని ఉపయోగించడం మొదలు పెట్టింది మరి ఈ విషయంలో మన దేశం మోడర్న్ ఆర్మీగా తయారవ్వడం విషయంలో ముందుంది ఈరోజు ఈ వీడియోలో ప్రపంచంలోని అన్మ్యాన్డ్ వెహికల్ మరియు రోబోట్ ఆర్మీ గురించి తెలుసుకుందాం వీటి ద్వారా ఏ హాని జరగకుండా శత్రువులకు హాని కలిగించవచ్చు మరి ఈ రోబోట్ మిలిటరీ చాలా ఉన్నతమైందని చెప్తున్నారు అలాగే భారత్ ద్వారా తయారు చేయబడ్డ అన్మ్యాన్డ్ వెహికల్ గురించి కూడా చెప్తాను దీన్ని రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా ఆపరేట్ చేస్తారు మరి ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి శక్తివంతమైన ఆర్మీ కలిగిన దేశంగా చెప్పే అమెరికా దగ్గర మల్టీ యూటిలరీ ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ ఉంది దీన్ని యుఎస్ మెరైన్ కాప్స్ ఉపయోగిస్తారు ఈ వెపన్పై ఒక మినీ గన్ అమర్చబడి ఉంటుంది దీన్ని ఇది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది శత్రువుల స్థావరాలకి ఇది ముందుగా వెళుతూ ఉంటుంది వెనక నుంచి సైన్యం వస్తుంది ఈ అన్మ్యాన్డ్ వెహికల్ ముందుకు వెళ్తుంది ఫైరింగ్ చేసి తన సేనని సరైన స్థావరాలకు చేర్చడానికి చాలా సహాయం చేస్తుంది దీన్ని రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా కూడా ఆపరేట్ చేస్తారు ఈ వెపన్ని నీరు మరియు భూమిపై నడపగలరు దీనివల్ల ఇది మరింత అడ్వాన్స్డ్గా మారింది రెయిన్బో పేరుతో ఒక మిలిటరీ రోబోట్ ఉంది ఈ మిలిటరీ రోబోట్ ఎలాంటిది అంటే తన సేనకి ఎంతో సహాయం చేస్తుంది చూడ్డానికి ఇది ఒక మినీ ట్రక్ లాగా కనిపిస్తుంది ఇందులో ఒక పెద్ద మరియు ఆటోమేటిక్ గన్ ఒకటి అమర్చి ఉంటుంది దీన్ని రిమోట్ ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తారు ఈ అన్మ్యాన్డ్ వెహికల్ ఒక టన్ వరకు బరువు లేపుతుంది అందుకే అవసరమైన సామాగ్రిని తన వెంట తీసుకెళ్లగలుగుతుంది అలాగే సైనికుణ్ణి సురక్షితంగా వెంట తీసుకుని వస్తుంది ఈ అన్మ్యాన్డ్ వెహికల్ బ్యాటరీ ద్వారా యాభై కిలోమీటర్ల వరకు వెళ్తుంది డీజిల్ ద్వారా పది కిలోమీటర్లు వెళ్లగలుగుతుంది మెయిల్ రేమ్ ఫేమ్స్ అత్యాధునిక టెక్నిక్ కలిగిన అన్మ్యాన్డ్ వెహికల్ ఇది ఈ వెహికల్ని కూడా రిమోట్ ద్వారా ఆపరేట్ చేస్తారు అలాగే ఈ వెహికల్ ద్వారా ఏ వస్తువునైనా ఆపరేట్ చేయొచ్చు ఇందులో థర్మల్ ఇన్ఫ్రారెడ్ హెచ్డిఆర్ కెమెరా ఉంటుంది దీనివల్ల రాత్రి సమయంలో కూడా శత్రువులను చూడొచ్చు అలాగే ఇందులో ఆటోమేటిక్ ఫైరింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది దక్ష్ వారియర్ దీన్ని డిఆర్డిఓ తయారు చేసింది అన్మ్యాన్డ్ మిలిటరీ రోబోట్ నుండి ఒకటి దీన్ని రీసెర్చ్ వింగ్ ద్వారా తయారు చేయబడింది ఇందులో ఆటోమేటిక్ గన్ మరియు రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా ఆపరేట్ చేస్తారు భారత్లో ఇదొకటే మిలిటరీ రోబోట్ కాదు దీని తర్వాత వర్షన్ దక్ష్ ఆర్ఓవిని కూడా తయారు చేసింది దీని ముఖ్యమైన పని ఏమిటంటే బాంబుని డిఫ్యూజ్ చేయడం అలాగే భారత్ చాలా అన్మ్యాన్డ్ వెహికల్స్ని తయారు చేస్తోంది ఇందులో మాత్రం ఫోర్ జీబీ కూడా ఉంది దీన్ని భారత్ చాలా రోజులుగా టెస్ట్ చేస్తోంది దీన్ని భారత్లోనే తయారు చేశారు హెక్ట్రో ఆప్టిక్ సెన్సార్ ఫ్యూజన్ వంటి ఎన్నో అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ముఖ్యమైన పని ఏమిటంటే శత్రువుల స్థావరాల్లోకి చేరి వారిపై దృష్టి ఉంచడం బాంబు డిఫ్యూజ్ చేయడం హంటర్ వూల్ఫ్ ఈ అన్మ్యాన్డ్ మిలిటరీ వెహికల్ని మిలిటరీ కంబాట్ని క్యారీ చేయడం కోసం తయారు చేశారు నాలుగు వందల యాభై గ్రాముల పే లోడ్ని ఒకేసారి క్యారీ చేయగలదు అలాగే ఒకేసారి మూడు మిషన్ గన్స్ని ఫిట్ చేయొచ్చు దీని ద్వారా ఈ అన్మ్యాన్డ్ వెహికల్ ఇంకా ఖతర్నాక్ అవుతుంది ఇందులో ఇన్ఫ్రారెడ్ హెచ్డిఆర్ కెమెరా అమర్చబడి ఉంది అలాగే ఇందులో అమర్చిన టైర్ని పంచర్ చేయడం అంత సులభమేమీ కాదు గడ్డలు నీరు మరియు భూమిపై నడవగలదు మరి ఇవేనండి అన్మ్యాన్డ్ మిలిటరీ వెహికల్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ముందు ముందు జరగబోయే డెవలప్మెంట్స్ మరి ఈ రోబోట్ వెహికల్స్ గురించి మీ అభిప్రాయాలని మాకు తెలపండి మరికొన్ని విషయాల కోసం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్